নমস্কার বন্ধুরা আমি রেশমি বলছি আমি এখন তৈরি করব ক্ষীর কদম তার জন্য আমি দোকান থেকে বারোটা দানাদার কিনে এনেছি আড়াইশো গ্রাম খোয়া ক্ষীর লাগবে একশো গ্রাম চিনি তিন টেবিল চামচ পোস্ত দানা এখানে ছ সাতটা ছোট এলাচ আছে তো এইবার আমি প্রথমে যেটা করব এখানে কড়াই গরম করতে দিয়েছি কড়াই গরম হয়ে গেলে ফ্লেমটাকে আমি একদম কমিয়ে দিয়ে এই শুকনো কড়াইতে মানে শুকনো খোলায় আমরা যেটাকে বলি এই পোস্ত দানাগুলো একটু নেড়ে নেব রোস্ট করা হয়ে গেছে পোস্ত দানা আমি একটা পাত্রে তুলে রেখে দিলাম এইবার এই কড়াই আবার বসিয়ে দিয়েছি এর মধ্যে গ্রেট করা খোয়া ক্ষীর দিয়ে দিচ্ছি গ্রেটার দিয়ে যদি গ্রেট করতে অসুবিধা হয় হাত দিয়ে গুঁড়ো করে নিলেই হবে চিনি দিয়ে দিচ্ছি একই সাথে আজ কম করে নিয়েই আমি এই চিনি আর খোয়া ক্ষীর সমানে নাড়তে থাকব চিনি গলে গিয়ে একটা লেই ভাব মতো হবে গা থেকে ছেড়ে এলেই তখন আমি নামিয়ে নেব কড়াইয়ের গা থেকে ছেড়ে আসছে দেখতে পাচ্ছি আর যদি খুব শুকিয়ে তলায় লেগে যায় নাড়তে নাড়তে তাহলে একটু হাতে করে জলের ছিটে দিয়ে নিতে হবে এবার ওই এলাচের দানা বার করে আমি শিলে গুঁড়ো করে নিলাম এইগুলো এবার দিয়ে দিচ্ছি সব গুঁড়ো করা ছোট এলাচ এবার গ্যাস অফ করে দিচ্ছি এইটা আমি একটা পাত্রে এবার ঢেলে নেব ঢেলে একটু ঠান্ডা করতে দেব যে ওপরের যে খোলটা ক্ষীরের সেটা আমি ঠান্ডা করতে দিয়েছিলাম অনেকটা ঠান্ডাও হয়ে এসছে এখানে যে রোস্টেড পোস্ত দানা তার সাথে আমি এটাও ঠান্ডা হয়ে গেছে এক চা চামচ চিনি একটু মিশিয়ে নেব যতটা আর কি যেহেতু বাড়িতে তৈরি করা যতটা সুন্দরভাবে করা যায় আর কি এটা পুরোটা মিশিয়ে নিচ্ছি এখানে দুটো তৈরি করে রেখেছি এইবার আমি দেখাবো এই দানাদারের গায়ে এই যে এই হাতে দানাদার নিয়েছি কিভাবে এই চাদর ক্ষীরের চাদর মুড়ে দিচ্ছি আমি এখনো যেহেতু গরম আছে তাই জন্য মানে যে টাইট ভাবটা যেটা দিলেই জমে যাবে সেটা ঠান্ডা হলে কিন্তু পুরোটাই গায়ে লেগে যাবে পুরো কভার করা হয়ে গেল এইভাবে বাকি সবগুলো আমি করে নেব প্রথমে বারোটা এইভাবে ক্ষীরের চাদর মুড়ে আমি দানাদারগুলো রেখে দিয়েছি এইবার এই একটা করে নেব আর যখন ক্ষীরের চাদর পরাবে হাতে যদি লেগে যায় সেই হাত দিয়েই আবার করো না কেননা ক্ষীর অনেকটা নষ্ট হয় ভালো করে হাত ধুয়ে আবার মুছে নিলে তাহলে আর অসুবিধা নেই এইবার আমি গড়িয়ে নেব এই পোস্ত দানা যে রোস্টেড করা তার মধ্যে কি হয়ে গেল তো দোকানের মতন একদম এবার হাত দিয়ে তুমি মসৃণ করে দাও আর হয়ে গেলে পরে একটু ফ্রিজে রেখে দিও তাহলে ঠান্ডাভাবে জমে যাবে আর কি বসে যাবে ক্ষীরটা এইভাবে সব আমি করে নেব তৈরি হয়ে গেল ক্ষীর কদম তোমরা বাড়িতে ট্রাই করো পছন্দ হলে আমার চ্যানেলে লাইক শেয়ার কমেন্টস করো সাবস্ক্রাইব করো